disease. Amyloid disease, a misfolding of proteins may occur spontaneously or but or uh, be uh, caused by a mutation in a particular gene, which then produces an altered protein. يعني أنا ممكن يصير عندي الأميلويد هذا الأميلويد ديزيز شنو الأميلويد ديزيز هو عبارة عن هسا راح نشوفه طبعا راح شوي راح نشوفه راح نتعرف عليه بالضبط شنو ولكن هو عبارة عن ديزيز قاعد يصير بسبب المس فولدينج أوف ذا بروتين أو بسبب أنه تحلل تحلل هذا البروتين ما قاعد يصير بشكل جيد طبعا إحنا نعرف إنه المس فولدينج يؤدي بيا إلى أنه لازم أنا أحلل هذا البروتين أحيانا أحلله بشكل غلط هاي هسه الامايلويد ديزيز قاعد يصير ان انا قاعد احلله بشكل غلط بروتين قاعد انا اضطر احلل احتاج احلله ولكن قاعد احلله بشكل غلط طيب آه هذا المس فولدينج اوف ذا بروتين يعني بشكل عام المس فولدينج للبروتين ممكن يصير بشكل سبونتينيوسلي آه يصير بشكل آه تلقائي انه بروتين معين قاعد يصير به مس فولدينج اثناء ما قاعد انا اسوي له سينثيسيس اثناء ما قاعد اكون بروتين صار له آه صار بي سبونتينيوس آه آه مس فولدينج أو ممكن يكون هذا المس فولدينج صار بسبب إنه أنا عندي ميوتيشن بجين معين. طبعاً إحنا رح نفهم هذا هذا هاي الفقرة رح نفهمها بشكل دقيق لما ندرس جين إكسبريشن. لأن أنا ما أقدر أقول ما أقدر أف يعني طبعاً أنا شرحت جين إكسبريشن قبل بأحد هاي المحاضرة بأحد يعني سلسلة من محاضرة من هاي السلسلة شرحت أنا جين إكسبريشن ولكن بطريقة سطحية طبعاً رح نأخذ أكيد وش الطريقة تفصيلية ولكن بشكل عام إنه اللي قاعد أقوله حالة يصير عندي الأميلويد أو مس فولدينج أوف ذا بروتين مو أميلويد مس فولدينج أوف ذا بروتين حالة يا إما يكون سبونتينيوسلي أنه هيش يعني أثناء الفولدينج يصير خلل أو ممكن يكون بسبب جين جين من الجينات يكون آه يعني يكون بديفكت أو يكون بخلل معين بحيث أنه من أسوي له جين إكسبريشن راح آه يتخل يعني راح يصير خلل فراح يصير مس فولدينج طيب إن أديشن سم أبيرنتلي نورمال بروتينز كان Uh, after abnormal protolytic cleavage take uh, on uh, a unique conformational state uh, طبعا هنا uh, قصد بالابنورمال protolytic uh, cleavage uh, رح اشرح هذا الشيء شوي بشكل سطحي ورح ارجع له مره ثانيه عندي اني هذا بروتين هذا عباره عن بروتين وهذا عباره عن انزيمات قاعده تحاول شنو تقصد بروتين لو نلاحظ هنا أنا قاعد شوي شوي نقص البروتين كل شوي نقص ناخذ من عنده جزء فالاميلويد ديزيز بشكل عام انه انا قاعد اقص البروتين ولكن من اقصه قاعد يتكون شكل ثاني من البروتين قاعد يتكون شكل ثاني هذا الشكل الثاني راح يتجمع داخل او خارج الخليه صراحه ما متاكد بعدني ولكن هو بشكل عام اكو تجمع داخل الخليه وخارج الخليه آه خارج الخليه اعتقد يسموه اميلويدوزس وداخل الخليه يسموه اميلويد آه طبعا هذا انا صراحه درست هذا قبل مرض بالباثولوجي الباثولوجي درسه بشكل تفصيلي يعتبر من الديبوزيشن يصير ديبوزيشن بالسيل يعني يصير تجمع كيميليشن اوف سبستنسز انسايد ذا سيل فبهاي الطريقه هنا انا قاعد اخذه بشكل باي كيمستري الى حد ما قاعد احاول اربط الباي كيمستري بالباثولوجي حتى نفهم انه احنا شنو راح نفهم شنو راح نستفاد من دراسه الستركتشر اوف ذا بروتين دراسه الامينو اسيد بشكل عام فقاعد نحاول نربطه بكلينيكال قاعد او سوري قاعد نحاول نربطه بميديكال شيء ميديكال فالقصد يعني استطراقا كان كان هذا استطراق عن الموضوع فهذا انا قاعد اكسره اكسره الى قطع طبعا هذا طويل لو نشوفه قاعد اكسره انا الى قطع اصغر هاي القطع راح تتجمع تسوي لي شيء مثل البتاشيت اوكي تسوي لي شيء مثل البتا شيت طيب فالكليفج اللي قاعد يصير اب نورمال بروتيوليتيك كليفج يعني انا ما قاعد اقص المفروض اقصه بطريقه معينه بحيث ما يتجمع ولكن انا قاعد اقصه بطريقه مو صحيحه اوكي قاعد احلله بطريقه مو صحيحه لهذا السبب قاعد يتجمع ويصير لي اكيميوليشن طيب تيك اون ا يونيك فورميشن ستيت Uh, that leads to the formation of long fibrillar protein. Here, fibril, fibril, lar, fibril, lar. Okay, ma, ma, the fault is correct. Okay, assemblies uh, uh, consisting of beta ablated sheets. Okay, uh, fibril, I mean, I'm talking about fiber. يعني طبعا هي يعني اكو احيانا كلمات 
الريفرنس يستخدم اكثر من اكثر من مرادفه فقصد انه بروتين يكون بشكل فايبرز اوكي الهاي الفايبرز هاي هي هاي هاي يعتبرها فايبر هاي فايبر هاي فايبر تتجمع فتكون لي اسامبليز راح تكون اسامبلي يعني تجمع من البتا بليتد شيتس اوكي فمثل ما قاعد نشوف بهاي الطريقه احنا اخذنا طبعا البتا بليتد شيتس اللي شاف اللي اول مره يشوف هاي المحاضره راح اخلي رابط البلاي ليست جوا فراح تقدر تدخل على المحا... يعني باقي المحاضرات طبعا صار اعتقد على المحاضره السابعه بهاي السلسله فراح تقدر تشوف البقيه وتقدر تفهم تماما انا شنو اللي قاعد احكي عنه طيب فاحنا هسه هنا الغايه من هاي الفقره انه قاعد يقول لي شنو قاعد يقول لي انه بسبب انه الكليفج ما قاعد يصير مضبوط فقاعد يصير يتكون بروتين بشكل فايبرز فايبر فايبرز اوف بروتين ذني راح يتجمع ان يكون لي شيء نسميه بتا بتا بليتد شيتس وطبعا انا يعني بالاميلويد ديزيز احنا طالما قاعد نقول ديزيز يعني باثولوجي يعني ما راح نفهمها بشكل كامل ولكن الان انا المطلوب او المطلوب اللي قاعد اطلبه من عندكم انه تاخذون فكره عن الموضوع شنو الستراكشر اوف ذا بروتين شنو راح ينفعني دراسه الستراكشر اوف ذا بروتين حتى افهم الابنورماليتيز اللي ممكن تصير بالسيل طيب accumulation of these insoluble uh, spontaneously aggregating proteins uh, called amyloids amyloids <coughs> هذه البروتينات ال سوري الفايبرز اوف بروتين اللي هي عبارة عن جزء من البروتينات بارت نسميها بابتايد يعني ما راح تكون بروتين وانما ما راح تكون جزء من البروتين يعني بمعنى بابتايد ذني راح يتجمع انه احنا بصف اللغة فراح تكون لي شنو راح تكون لي شيء نسميه امايلويدز امايلويدز اللي هو هذا الامايلويدز طيب has been implicated implicated يعني تورط يعني هذا الـ هذا الامايلويد ديزيز تورط بشنو تورط بانه سبب امراض ان ديجنريتيف ديزيز سوتش از بارتيكولارلي ان ذا ان ذا ان ذا ايجينج ريليتد نيورو ديجنريتيف ديزيز اللي هو الزهايمر ديزيز الزهايمر فالامايلويد نستنتج هسه من هذا كله او نوصل الى نقطة الان حلوة انه نفهمها اللي هي انه الامايلويد ديزيز هي وحدة من اسباب او مو وحدة وانما هي سبب الالزهايمر ديزيز الزهايمر كل احنا نعرفه انه مرض اللي ننسى به كل شوي ننسى ما نقدر نحافظ عليه يعني خلل بالذاكرة فننسى بسبب الالزهايمر فالامايلويد ديزيز تسبب لي الزهايمر والامايلويد شنو هي بالضبط هي عباره عن انه الان قاعد اكسر البروتين البروتين هسه راح نعرف هذا البروتين وين موجود قاعد اكسره بطريقه معينه المفروض اكسره بطريقه صحيحه قاعد اني اكسر هذا البروتين بطريقه غلط فمن اكسره بطريقه غلط راح يرجع يعيد بناءه ولكن بطريقه مختلفه فنسميه يوني كونفورميشنال ستيت يعني قاعد ياخذ شكل ثاني لو نلاحظ انه هذا شكله هذا بطريقة معينة شكله كسرناه صار شكله مثل هذا اتجمع وحده بصف اللغ وكأنه أصابع شو هاي الأصابع المالحة فتجمعت وحده بصف اللغ حتى تكون لي بتاشيت طيب آه الآن بعد النقطة الفقرة هاي رابعة على ما أعتقد The dominant component of the amyloid plague that accumulates in Alzheimer disease is amyloid beta امايلويد بتا اللي هي هاي هاي الاصبع الواحد نسميه امايلويد بتا ان اكسترا سيلولا بابتايد كونتيننج 42 امينو اسيد ريزديوز طبعا انا شرحت كل شيء تقريبا حاليا يعني شرحت فهمنا احنا هسه احنا الامايلويد ديزيز فهمناه بشكل خلينا نقول من من 70 الى 80% ولكن راح اعطي شويه تفاصيل بعد اكثر التفاصيل اللي راح اعطيها ان هاي القطعة عبارة عن من 40 الى 42 امينو اسيد اوكي وهاي القطعة الوحدة اسميها امايلويد بتا امايلويد بتا او اي بتا طيب هاي الامايلويد بتا انا اكون منها فد يعني مجموعة يعني على حسب البروتين فد مجموعة معينة هاي راح ترجع تلتحم مع بعضها حتى تكون لي البتا شيت وكل وحدة قلنا انها تكون من 40 الى 32 امينو ريزديوز امينو اسيد ريزديوز طيب اكس راي كريستالو جرافي اند انفرا ريد 
spectral uh, spectral scopy I demonstrate a characteristic beta sheet a beta pleated sheet conformation in non branching fibers fiber uh, fibral fibrils fibrils fibrilar fibrilar fibrils fibrilar طيب Uh, هنا عندنا احنا شنو اللي شنو هذا شنو اللي قاعد يحاول يقول لي انه يقول لي انه انا ممكن اسوي او ممكن اكشف عن وجود الامايلويد ديزيز من خلال الاكس راي انه استخدم الاكس راي بطريقه معينه او الانفراريد استخدمها بطريقه معينه حتى اكشف وجود الامايلويد ديزيز لانه راح يعطيني شكل مميز شكل مميز تحت ال يعني باستخدام الاكس راي راح يعطيني شكل مميز فاقدر اعرف انه انا هنا عندي امايلويد ديزيز طيب انا الريفرنس عنده يعني حاط صوره عن الموضوع لكن صراحه ما اخذتها بعد شوي راح اراويكم الريفرنس وراح اراويكم الصوره طيب ذا الفا ذا امايلويد بيتا ذات از ديبوزيتد ديبوزيتد In uh, the brain in Alzheimer disease is derived by uh, enzymatic cleavage by uh, secretase secretase uh, secretase secrete يعني يقوم بالإفرا secretase enzyme رح نتعرف على هاي معنات الأيز هاي شنو معناتها رح نتعرف عليها بعدين إن شاء الله بمحاضرة الإنزيم طيب from uh, the larger larger amyloid uh, precursor protein a single trans membrane protein expressed on the cell surface in the brain and other tissues هنا اللي قاعد يقول انه الامايلويد ديزيز والامايلويد بيتا اوكي امايلويد بيتا كل هذا قاعد يجيني من بروتين نسميه الترانس ممبرين بروتين ترانس ممبرين بروتين شنو قصدي بي احنا طبعا احنا لحد الان ما اخذنا البلازما ممبرين Uh, I promise انه اوعدكم انه راح نشرح البلازما ممبرين بطريقه مفصله راح نعرف الموزايك موديل موزايك موديل شيء جدا مهم ان نتعرف على البلازما ممبرين بطريقه صحيحه صراحه انا شفت انه الجامعه ما تعرفت ما اخذت السيتولوجي بطريقه صحيحه انه ما اخذتها اصلا تقريبا ما اعرف يعني راح ناخذها بالمستقبل ولا لهنا لهنا وقت فينا ما اعرف ولكن يعني لازم ناخذ السيتولوجي بطريقه صحيحه لانه احنا راح ندرس السيتولوجي بهاي السنه بالسنه الاولى وبعد ما ندرسها فانه اعتقد لازم ناخذها بطريقه صحيحه لانه هاي الامور احنا ندرسها مره واحده يعني طيب ف اللي اريد اقوله هسه انه احنا بالبلازما ممبرين عندنا بروتينات بروتينات تكون موجوده اكسترا يعني يكون من بارت من عندها مثل هسه هاي بارت من عندها يكون اكسترا سيلولاري يعني موجود بالخارج بخارج الخلية وبارت من عندها يكون موجود داخل الخلية يعني داخل هذا البلازما ممبرين داخل داخل البلازما ممبرين وجزء من عندها يكون موجود داخل الخلية فهاي نسميها هاي الحالة نسميها ترانس ممبرين بروتين يعني بروتينات قاعدة تكون موجودة خارج الخلية وتخترق البلازما ممبرين وتكون موجودة داخل السيل اكو بروتينات نسميها بريفيرال بروتينز تكون موجودة خارج ال يعني تكون فقط موجودة خارج ال سيل ومرتبطة بالبلازما ممبرين بطريقة هيج سطحية يعني بطريقة بريفيرال يعني فقط على المحيط فهذني البروتينات اللي ترانس ممبرين بروتين ذني هن اللي يسوون امايلويد ديزيز شلون يسوون امايلويد ديزيز يكون اكو ديفكت اصلا بالسيل ديفكت معين بالانزيمات اللي تكون مسؤولة عن تحليل ذني البروتينات احنا البروتينات بشكل عام يعني اكو دورة حياة للبروتين دائما البروتين انه احنا نستخدمه بعدين فترة معينة آه لازم احنا نضطر انه نكسره كسره ونرجع نبني بروتين جديد مثله فبحالة من الحالات هذا البروتين تجاوز العمر الافتراضي ولازم احنا نكسره فنجيب هذا نسميه بروتوليتيك انزيمز انزيمات معينة تقوم بتكسير هذا البروتين هاي الانزيمات يكون بها ديفكت معين بحيث تكسر لي هذه البروتينات وكان تكسرها بطريقة غلط فتؤدي الى تكوين ذني الامايلويد بيتا اللي هنا ذني الصغار ذني الامايلويد بيتا راح يتجمعن مع بعضهن ويكون لي شي نسميه بيتا بليتد شيتس اوكي Conformational shape مختلف Conformation آه مختلف يعني شكل مختلف شكل آه معين مميز آه غريب 
يكون هو هذا هو هذا بحد ذاته الامايلويد ديزيز الامايلويد ديزيز او الامايلويد بشكل عام تسبب ديزيز معين معروف جدا هو الالزهايمر